വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ജനിച്ച കുട്ടിക്കാകട്ടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വെള്ളം അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വെയിറ്റും വെള്ളം കൊണ്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാൾ എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചുരുങ്ങുന്നു ഇത്രയധികം വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ദിവസം കുടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ജോയിൻസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും എല്ലാം നൊറിഷ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ മാത്രമല്ല ജലത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും ഹാർട്ടിലും എല്ലാം നാലിൽ മൂന്ന് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ലങ്സിലാകട്ടെ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും എല്ലുകളിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനവും ജലത്തിൻ്റെ അംശം കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയധികം വെള്ളം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദിവസവും ഇത്രയും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്നല്ലേ ഓരോ ദിവസം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും യൂറിനായും വേർപ്പായും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം സ്റ്റേബിളായി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അംശം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അംശം കുറവാകുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടപരമായ കാര്യം ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പത്തലാംസിൽ അടങ്ങുന്ന സെൻസർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻറ്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോർമോൺ ആകട്ടെ കിഡ്നിയിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഒരു അക്കോപോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അക്കോപോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ബ്ലഡിലേക്ക് തിരികെ വെള്ളത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ബ്ലഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ യൂറിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് കളറായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എനർജിയും മൂടും എല്ലാം പോകാനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുവാനും തുടങ്ങും ഇത് കൂടാതെ ബി പിയിൽ ഗണ്യമായ കുറവും തലവേദനയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ കാലം തുടർന്നാൽ നമുക്കത് മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും എന്നുള്ളത് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നതിന് ഹൈപ്പോനട്രീമിയ എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് സ്പോർട്സ് മേഖലയിലുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് വേർക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഈ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തലവേദനയും വോമിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കാണപ്പെടാറുണ്ട് ശരാശരി ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി എട്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടാറ് സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ലിറ്റർ വരെയും സ്ത്രീകളിലാവട്ടെ രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ലിറ്റർ വരെയെങ്കിലും വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം എന്നാണ് ശരാശരി കണക്ക് നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ അഞ്ചിലൊന്നും വെള്ളം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചില പച്ചക്കറികളായ സ്ട്രോബെറി കുക്കുംബർ കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയവയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെള്ളമാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൊണ്ടുപോകുന്ന പലരിലും സ്ട്രോക്കിൻ്റെയും ഡയബറ്റിസിൻ്റെയും ക്യാൻസറിൻ്റെയും എല്ലാം അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യകതയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന